এই হচ্ছে আমাদের পেশেন্ট আজকে যে পেশেন্টটি রয়েছে অনলাইনে রেখেছি আপনাদের দেখানোর জন্য নাম সুবিনয় হাতাই একটি জিনিয়াস ছেলে ম্যাথামেটিক্সে পিএইচডি করছে যথেষ্ট ইন্টেলিজেন্ট এই পেশেন্টটি আমার অনেক আগেও একবার দেখিয়েছিলেন তারপর কি হয়েছিল জানি না অ্যাপেলো ক্লিনিক অ্যাপেলো হসপিটালও উনি দেখিয়ে এসছেন তারপর আরও অনেক অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারবাবু দেখি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবু দেখি এখন বিছানায় শুয়ে পড়েছেন যার ফলে অনলাইন ট্রিটমেন্ট নিতে হচ্ছে আমি জেনারেলি ইন পেশেন্ট বা ইন ক্লিনিকই আমি বেশি প্রেফার করি খুবই ইন্টারেস্টিং কেস এই কেসটি কেসটা হচ্ছে আমি যতটা স্টাডি করেছি কেসের যে ব্যাপারটা আমি ডাউনলোড করে নিই নতুন করে সব করতে হচ্ছে তো ডাউনলোড করে নিলাম কেসটা এটা অনলাইন পেশেন্ট কোথায় গেল হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ একবার ডাউনলোড হয়ে গেছে এটা একটু ডাউনলোড করে নিচ্ছি এই হিস্ট্রিটা এই সব ডাউনলোড করে নিয়েছি এখান থেকে ওপেন করছি ওহো সেভ এখান থেকে ওপেন করছি এই পেজগুলো যথারীতি আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন না তবে অনেকগুলোই দেখছি চলে এসছে এটা অ্যাপেলো ক্লিনিকের সবই এ আবার পিডিএফ করে পাঠিয়েছে তার মানে আবার ইয়েতে গিয়ে খুলবে কেসটা ওকে স্ক্যান ছবি পাঠাতে বলেছি পিডিএফ করে পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা বোধ হয় ইনভেস্টিগেশন থেকে পিডিএফই বোধ হয় দিয়েছিল আমার মনে হয় সেই জন্য পিডিএফ পাঠিয়ে দিয়েছে ধরে তা ভালো করেছে এটাকেও শেয়ার করে দেবো আমি সব বড় বড় ইনভেস্টিগেশন আর একটা ওপেন করে নি আর একটা হচ্ছে স্ক্যান অফ অগাস্ট টেন এটাও মনে হচ্ছে দেখি खुबी इंटरेस्टिंग पेशेंट पेशेंटर हेमान जिओमा लिभारे एक हेमान जिओमा रही है আমি স্ক্যানটাও আমি একটু শেয়ার করছি এই হোয়াটসঅ্যাপের এটা আমি যেহেতু ওটা হয়ে গেছে হোয়াটসঅ্যাপের টাইম দিয়ে স্টপ করে স্ক্যানটা শেয়ার করছি এটাকে স্টপ না করলে আবার ওটা স্ক্যান শেয়ার হবে না উইন্ডো একটা দুটো ফার্স্ট স্ক্যানটা শেয়ার করছি এই স্ক্যান কপিটা আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো এই ইউএসজি রিপোর্ট আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই এই ইউএসজি রিপোর্টে দেখুন লিভার হচ্ছে নর্মাল ইন সাইজ পেশেন্টটি খুবই ইন্টারেস্টিং এবং একটু বড় কেসই বলা চলে এর ইমপ্রেশনটা ডাইরেক্ট আমি চলে যাচ্ছি ইমপ্রেশনে দেখুন রয়েছে স্মল লাইট রাইট লোভ হেপাটিক হেমানজিওমা পস্টেরিয়ার ওয়াল গল ব্লাডার পলিভ এবং ডিফিউজলি থিক অ্যান্ড অ্যান্ড ট্রাভাকুলেটেড ইউরিয়ান ব্লাডার ওয়াল উইথ সিগনিফিকেন্ট পোস্ট ভয়েড রেসিডিউয়াল ইউরিন এখনো সব জয়েন করে যাচ্ছে এরা তো সবাই জানত যাই হোক রেসিডিউয়াল রেসিডিউয়াল ইউরিন সবার আগে আমি এই সম্বন্ধে একটু আমি বলে নিই 
স্মল রাইট লোয়ার হেপাটিক হেমানজিওমা সুবিনয় এরা সব আমার স্টুডেন্ট সবাই ডাক্তারবাবু বিভিন্ন জায়গায় প্র্যাকটিস করেন তাই আমি এই কেসটাকে বোঝাতে বোঝাতে ট্রিটমেন্ট করব ঠিক আছে তাতে বরং আপনারও আপনারও সুবিধা হয়ে যাবে আপনার রোগ সম্বন্ধে আপনি বুঝে যাবেন যে কি একটা পর একটা সব একবারে জয়েন করে নেবে তা না প্রথম বলি স্মল রাইট লোয়ার হেপাটিক হেমানজিওমা এই জিনিসটা কি আমি একটা এই হচ্ছে আমাদের একটা লিভার আঁকছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লিভার আঁকাটা লিভার আঁকাটা দেখতে পাচ্ছেন না দেখা যায়নি স্যার শুধু ওই রিপোর্টটাই আছে তার মধ্যে ব্লাড ভর্তি থাকে অর্থাৎ রক্ত ভর্তি থাকে এটা কি করে হয় এটা জেনারেলি মাতৃগর্ভে থাকার সময় এটা হয় বলতে পারেন এটা একটি অ্যানোমালি খুব কম মানুষের মধ্যে দেখা যায় তবে এটা কমন কমনলি দেখা যায় পরে ঠিক হয়ে যায় কিন্তু এটা জেনারেলি নন ক্যান্সারাস অর্থাৎ বিনাইন মোটামুটি ফাইভ পার্সেন্ট মতো ক্যান্সারাস হয় খুবই রেয়ার এটা ক্যান্সারাস হয় জেনারেলি ক্যান্সারাস হয় না ঠিক যেমন গল বাডার পলিপ বিনাইন এটা ক্যান্সারাস হয় না তাহলে হেমানজিওমাটা কেন হয় লিভারে জন্মের সময়তেই দেখা যায় লিভারের মধ্যে যে আর্টারি কিছু আর্টারি রয়েছে তার মধ্যে একটা ক্ল্যাম্প হয়ে যায় অর্থাৎ একটার সাথে একটা জড়িয়ে গিয়ে তার ব্লাড সাপ্লাইটা একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ করে ফেলে আর এর পুষ্টি কে দেয় হেপাটিক আর্টারি হেপাটিক মানে হচ্ছে লিভারের যে আর্টারি সাপ্লাই হয় তাকে হেপাটিক আর্টারি বলা হয় এই হেপাটারি হেপাটিক আর্টারি কার ব্রাঞ্চ হেপাটিক আটারি হচ্ছে আমাদের যে হার্ট থেকে অ্যাওয়টাটা ওপরে উঠল অর্থাৎ লেট ভেন্ট্রিকেল থেকে যে অ্যাওটা ওপরে উঠল যে মানে অক্সিজেনেটেড ব্লাড নিয়ে সে সারা শরীরে ব্লাড ডিস্ট্রিবিউট করবে তারপর আর চপ ওয়াটা তারপর ডিসেন্ডিং অ্যাওটা যেই না অ্যাবডোমেনের দিকে অর্থাৎ ডায়াফ্রাম ক্রস করে পেটের মধ্যের দিকে অ্যাওটা পাস করছে তখন তার নাম হয়ে যায় অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটা এই হেপাটিক আর্টারিটা হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটার একটি ব্রাঞ্চ এই ব্রাঞ্চটির নাম হচ্ছে কমন হেপাটিক আর্টারি এই কমন হেপাটিক আর্টারি এই কমন হেপাটিক আর্টারি দুটো ভাগে সাপ্লাই হয় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে গ্যাস্ট্রো ডিওডিনাল আর্টারি অর্থাৎ আমাদের ডিওডিনাম এবং গ্যাস্ট্রিক অর্থাৎ স্টমাকে সাপ্লাই করে আর নাম্বার টু হচ্ছে হেপাটিক হাটারি কমন হেপাটিক হাটারি দুটো ব্রাঞ্চ তাহলে কি দাঁড়ালো অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটা অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটার থেকে একটি ব্রাঞ্চ বেরালো তার নাম হচ্ছে কমন হেপাটিক আর্টারি কমন হেপাটিক আর্টারি দুটো ব্রাঞ্চ একটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রো ডিওডিনাল আর্টারি আরেকটা হচ্ছে শুধু হেপাটিক আর্টারি বা প্রিয়র হেপাটিক আর্টারি ও শুধু ওটা লিভারি ব্লাড সাপ্লাই করে এই এই হেপাটিক আর্টারিটা আবার দুভাগে ভাগ হয় সেটা রাইট অ্যান্ড লেফট হেপাটিক আর্টারিতে ভাগ হয়ে যায় এই রাইট হেপাটিক আর্টারি সুবিনয়ের কি হয়েছে রাইট লোবে হেমানজিওমা রয়েছে অর্থাৎ রাইট হেপাটিক আর্টারি ওদের পুষ্টি বা নিউট্রিশন দিচ্ছে সেই আর্টারিগুলোকে যেহেতু সেখানে ক্ল্যাম্প হয়ে রয়েছে বা ট্যাঙ্গেল ফর্ম করে রয়েছে সেহেতু সেটা ইনফ্লেট হয়ে যাচ্ছে এবং একসাথে মিশে একখানা সিস্টের মতো দেখতে লাগছে দ্যাট ইস বা টিউমারের মতো দেখতে লাগছে দ্যাট ইস হেমানজিওমা এই হেমানজিওমাটা আপনি কনজেনিটাল বলতে পারেন কিংবা এটা বাই বার্থ হেমানজিওমাটা হওয়ার চান্স খুব বেশি থাকে এছাড়া এর কজেশান কজেশান হচ্ছে এই ছেলেটি আগে খুব ড্রিঙ্ক করতো তাই তো হ্যাঁ স্যার এই ড্রিঙ্কের সাথে এই হেমানজিওমার কোনো সম্পর্ক নেই ड्रिंकर हेमानजिओमार को सम्पर्क नहीं हेमानजिओमार टोटाली 
মানে আইসোলেটেড একটি ইভেন্ট আইসোলেটেড একটি ডিজিজ বা কন্ডিশন অ্যালকোহল লিভারের সেল ড্যামেজ করে অর্থাৎ এসজিওটি এসজিপিটি তার বাড়িয়ে দেবে তারপর হচ্ছে গামা গ্লুটামিল ট্রান্সফারেন্স বাড়িয়ে দেবে এগুলো সব বাড়িয়ে দেবে কিন্তু তার হেমানজিওমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তাই এর কজেশান অলমোস্ট আননোন অর্থাৎ এর কোনো কজেশান আমরা খুঁজে পাব না মেডিকেলে অন্তত আননোন এটা কারুর কারু হয় জন্মগতই হয় আপনাদের একটু আগে আমি সেটা বুঝিয়ে দিলাম এইবার আসছি গল ব্লাডার পলি গল ব্লাডার পলিপো এক প্রকার এটি হচ্ছে আননোন কজ তার কারণ এটাও কারুর কারুর ক্ষেত্রে দেখা দেয় কে টুকটাক করে কে ঢুকছে আর বেরাচ্ছে ঢুকছে আর বেরাচ্ছে এটাও একটি আননোন কজ তবে এই গল ব্লাডার পলিপ বলুন হেপাটিক হেমানজিওমা বলুন এরা কারো কেউ তেমন সাইন্স সিমটম ডেভেলপ করে না অর্থাৎ এটা বহু বছরের পর বছর থাকে কিন্তু সে পেশেন্টকে কিছু বুঝতেই দেয় না যে তার ভেতরে এই কারবার রয়েছে এই গন্ডগোল পেকে রয়েছে শুধুমাত্র কন্ট্রাস্ট ইউএসজি এটা কিউএসজি করেছে একটু দেখে নি আল্ট্রাসাউন্ড এমনি ডিপার্টমেন্ট এটা অ্যাপেলো ক্লিনিক থেকেই করেছে ডানলপের দেখতেই পাচ্ছি আমরা এইখান থেকে করেছে আপনি কি অ্যাপেলোতে গিয়ে দেখিয়ে এসছিলেন मानोनिया छोट छोट पलिप होलिपूर्ण मिउकसल पलिप एट जेनारे कैंसार नन कैंसार रेयर कैंसारोमा फर्म कर বেশি ভেরি রেয়ার কারণ রিপোর্টটা বেশি দিনের নয় ছয়ের তার মানে আমরা ধরেই নিতে পারি যে এগুলো কোনোটাই ওর ক্যান্সারাস নয় সবই বিনাইন কিন্তু পেশেন্ট আমাকে কি কমপ্লেন করছে আমি একটু পরে আসছি আগে এর প্যাথোলজিটা আমি একটু বুঝিয়ে দিই এই তিন নম্বর আসছে ডিফিউজ থিকেন অ্যান্ড ট্র্যাভাকুলেটেড ইউরানি ব্লাডার ট্র্যাভাকুলেটেড মানে হচ্ছে তার যে ইউরানি ব্লাডারে থিকেন মানে মোটা হয়ে গেছে এবং তার ইলাস্টিসিটি কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে এর ফলে কি হয় পোস্ট ভয়েড রেসিডেবুলার ইউরিন ভলিউম রয়ে গেছে মানে তার পুরো ইউরিন বার হয় না অর্থাৎ ঠিক করে কন্ট্রাক্ট করতে পারছে না ব্লাডার এর অবশ্যই কারণ আছে ক্রনিক সিস্টাইটিস ক্রনিক ইউরাইনি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন যদি এই ছেলেটি এই ক্রনিক ক্রনিসিটি থেকে যা লিখে দিয়েছে ক্রনিক সিস্টাইটিস লেখাই আছে তলায় আর হচ্ছে ক্রনিক ইউটিআই ও আমাকে বহুদিন আগে একবার কমপ্লেন করেছিল যে আমার একটা ইউটিআই হচ্ছে কি ট্রিটমেন্ট করেছিল জানি না তবে একটু পরে আমি প্রেসক্রিপশনগুলোতে আসব আর এবং হিস্ট্রিতে আসবো কারণ আমি কেস ট্রেকিং করে এর মেডিকেশন করবো আজকে এই হলো আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ মানে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্ট এখানে কিছু ডাক্তারবাবুকে দেখিয়েছেন ওয়েল কিনে দেখিয়েছেন ডক্টর বিকাশ প্রকাশকে দেখতে পাচ্ছি কিছু ড্রাগ ফাক দিয়েছেন তারপর এখানে একজন ডাক্তারবাবু কি নামটা ডক্টর সন্দীপ গুপ্তাকে দেখিয়েছেন এরও কিছু মেডিকেশান হয়েছে তারপর ইউএসডি করা হয়েছে এখানেও একজনকে দেখিয়েছে ডক এটা কে দেখিয়েছে ডক্টর পল্লব হালদার এই যে বিএইচএমএস ডক্টর মেডিকেশন করেছে দেখুন সি লাইন মানে ক্যালকেরিয়া কার্ভ জিরো বাই ওয়ান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর হাতের লেখা তো আমার বাবার ক্ষমতা নেই বোঝার এমনই সব মেডিকেশন এগুলো আমি একটা বুঝতে পারছি না কিছু মাদার টিংচার দিয়েছে 
আর এখানেও কি সব দিয়েছে জানো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা মেডিসিন দিয়ে দিয়েছে অথচ ওপরে একটা ফিফটি মিলিসিম এল স্কেল অফ পোটেন্সিও দশটা স্ট্রোক দিয়ে হাফ কাপ জলের মধ্যে করে মিশিয়ে খেতে বলেছে মানে কিরকম হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস এখান থেকেই বোঝা যায় যাই হোক এবার হচ্ছে আমি নেক্সট ইনভেস্টিগেশনটায় আসছি এটা একটা ডায়াগনস্টিক থেকে করেছিল এখানে কি কি সমস্যা সেটা আমরা একটু দেখে নিই তেমন কোনো কিছুই এখানে আমি সমস্যা একটু আগে দেখেছিলাম কিছু আমি দেখতে পাইনি তবে ইউরিয়ার লেভেলটা একটু কম হেপাটিক চ্যানেলে কোনো সমস্যা নেই তবে কনজুকেটেড বিলিরুবিন এগুলো দেখাচ্ছে পরে আমি আসছি দেখে নিই একটুখানি ফোর হিমোগ্লোবিন ওকে আছে এগুলো কায়দা এক গাদা এগুলো দেখে আমার লাভ নেই কিছু একটু নিচের দিকে চলে আসছি এই যে এই রিপোর্টগুলো থেকে এই যে হিমোগ্লোবিন ফর্টিন পয়েন্ট থ্রি খুব ভালো হিমোগ্লোবিন লেভেল আছে লিউকোসাইড কাউন্টও ঠিকই আছে এগুলো সবই ঠিকই আছে প্লেটলেটস কাউন্ট লিউকোসাইড কাউন্ট এইখানে একটা জায়গায় দেখলাম ইয়োসিনোফিল ও আরেকটা পেশেন্ট পাঠিয়েছে তার এগুলো সব ঠিকই আছে গন্ডগোল হচ্ছে ফাস্টিং সুগার টুগার সব ঠিক আছে মানে কিছু ইনভেস্টিগেশন আর বাদ দেয়নি আর কি যাই হোক ক্লোরেস্টিরল এগুলো সবই ঠিক আছে এগুলো এমন কিছু ওরিড হওয়ার কিছু নেই বিলিরুবিন টোটাল ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর মোটামুটি একের তলায় বিলিরুবিনটা থাকা উচিত এক থেকে দুইয়ের মধ্যে যদি বিলিরুবিন থাকে তাকে লেটেন্ট জন্ডিস বলা হয় অর্থাৎ তাকে জন্ডিস বলা হবে না কিন্তু ভেতরে জন্ডিস জন্ডিস ভাব থাকবে ওর ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর আছে আমরা ধরে নিতে পারি ওর নর্মাল জন্ডিস টন্ডিস নেই এসজিওটি এসজিপিটি যেটা রেঞ্জ রয়েছে নর্মাল রেঞ্জ তার মানে কি তার এমন কিছু লিভার ড্যামেজ হয়নি আর এসজিওটির একটা ঘটনা বলে দিই এসজিওটিটা কিন্তু শুধু লিভারের যে সেল ড্যামেজ হবে এর কোনো কিন্তু মানে নেই এসজিওটি যদি লেভেল বেশি থাকে তাহলে জেনে রাখবেন তার হার্টেও গন্ডগোল দেখা দিচ্ছে তার লাঙেও গন্ডগোল দেখা দিচ্ছে তার কিডনিও গন্ডগোল দেখা দিচ্ছে অর্থাৎ এসজিওটির পুরো ফর্ম হচ্ছে সেরাম গ্লুটামিক ট্রান্স এসজিওটি মিটিটা কোথায় গেল আচ্ছা সেরাম গ্লুটামিক সেরাম গ্লুটামিক অক্সালেট ট্রান্স অ্যামাইলেজ আর এসজিপিডিটা কি সেরাম গ্লুটামিক পাইরুভেট ট্রান্স অ্যামাইলেজ এই দুটো এসজিপিডিটা হচ্ছে শুধুমাত্রই লিভারের সেলগুলো ড্যামেজ হচ্ছে সেটা শো করে আর এসজিওটি যদি বেশি হয় তাহলে জেনে রাখবেন লিভার সেলের সাথে বাইরের অনেক কিছুই ড্যামেজ হয় এখানে আরেকটা দেওয়া উচিত ছিল গ্লামা গ্লুটারমিল ট্রান্সফারেন্স যেটা দিয়েছে নাকি ওটা দেয়নি ওটা দেয়নি ওইটা যদি দিত ভালো তো ওইটা যদি বেশি থাকে তাহলে ধরে নেব আমাদের হার্টের রিস্ক বেড়ে যাচ্ছে এবার আমরা ইউরিনের কালচারে চলে আসি না ইউরিন আগে ব্লাড কিরেটিন ফিয়েটিন সবই নর্মাল ইউরিয়া মোটামুটি রেঞ্জে আছে আচ্ছা এই রিপোর্টটা দেখে নিয়ে এটা কিসের দিয়েছে ওই থাইরয়েড টাইরয়েড এগুলো কেন টেস্ট করেছে এত সুবিনা দেখুন আমাদের সাত হচ্ছে নর্মাল পিএইচ অর্থাৎ জলের তার ওপরে গেলে হচ্ছে খাড়িও অর্থাৎ বেসিক এবং নিচে আসলে হচ্ছে অ্যাসিডিক তার মানে পিএইচ অ্যাসিডিক হয়ে রয়েছে তার আমি ধরে নেব যে এর বাবা এখনো পেশেন্ট এটা অফ করে দিলে হতো পিএইচ এতটা কম তার মানে বেশ অ্যাসিডিক ইউরিন তার মানে এর তেমন আমি ব্যাকটেরিয়াল ইনভেশন দেখতে পাব না ইউরিনের পিএইচ যদি অ্যালকালিন ইন নেচার হয় অর্থাৎ সাতের ওপরে চলে যায় তাহলে তার মধ্যে ধরে নেব আমরা কোনো ব্যাকটেরিয়া 
কোনো বা প্রোটোজোয়া এইসবের ইনগ্রেশন হয়ে রয়েছে অর্থাৎ তার ইউটিআই রয়েছে পিএইচ যেহেতু 5.5 তাহলে এর কিন্তু ইউটিআই নেই আচ্ছা এরপরে বাকি সবই নরমাল বাকি সবই নেবা আরবিসিও নরমাল 3.4 এগুলো আর কিছুই নেই তার মানে ওর রিপোর্ট হচ্ছে এখানে নরমাল দেখিয়ে দিল সব কথা আচ্ছা এই এটা আমি স্টপ করলাম এরপরে আর কি আছে দেখি একটুখানি এইবার আরেকটা স্ক্রিন শেয়ার করছি দ্যাট ইজ আমাদের প্রেসক্রিপশন আমি যে প্রেসক্রিপশনটা করব এই হচ্ছে প্রেসক্রিপশন আপনারা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন প্রেসক্রিপশনে দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আচ্ছা এইবার পেশেন্ট আমাকে কি কমপ্লেন করেছে আমি একটু সেটাও দেখে নেব আমাদের পেশেন্ট কি কমপ্লেন করছে नेटेडियो मन हम एडिट करते এ বাংলাদেশ থেকে আবার কে আবার যোগাযোগ করছে এখন আমি এত দেখতে পারবো না প্রেসক্রিপশনটা স্টপ করছি ও কি কমপ্লেন করেছে আমাকে এটা ওটা হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে আমি সেইটা একটুখানি দেখিয়ে দিই আচ্ছা আপনার কাছে শুনছেন আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন এই স্ক্রিনটা ও কমপ্লেন করেছে হার্ড বার্ন হার্ড বার্ন মানে হচ্ছে বুক জলা আফটার মিল অর্থাৎ খাওয়ার পরই ওর বুক জ্বলতে থাকে আফটার ইটিং এ লিটল বিট স্পাইসি ফুড লাইক Chicken getting too much toilet and next constipation. Bhala kore bujun symptom gulo. Tale amar constipation, amar heart burn roe chhe, kiktu kani khawar pori tar heart burn hoi, ektu kani spices khe, aami oke pore verify korbo. Aage aami aapna ke eglo, ji aapna dhe ektu bole di. Ektu kani spices khe lehi, or gola buk jolte thakhe shangge shangge. So not only that meat, chicken bol chhe, যে কোনো মিটি আমরা ধরবো এখানে রেপাটরিতে মিটে তার মানে চিকেন খাওয়ার পরই টয়লেট হয় এবং নেক্সট টু কনস্টিপেশন তারপর তার কনস্টিপেশন স্টার্ট হয়ে যায় নাও আই এম গেটিং টু মাচ অ্যাসিডিটি হার্ট বার্ন চেস্ট কম ডিসকম্পোর্ট সামটাইম শর্টনেস অফ ব্রেথ অ্যান্ড ভমিটিং এইবার সুবিনয়কে আমার প্রশ্ন কোনো কিছু খাওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে কি রোজই কি হার্ট বার্ন স্টার্ট হয়ে যায় বুক জলা হ্যাঁ স্যার এখন এটা হচ্ছে মানে আগে কয়েকদিন বন্ধ ছিল ওই ওষুধটা খাওয়ার পরে রিসেন্ট পনেরো কুড়ি দিন আমি দেখ বাড়িতে আসার পর আমি বাড়িতে নর্মাল যেমন আমাদের একটু বাড়িতে এ হয়ে থাকে ওই একটু বাড়িতে যেমন আমরা গ্রামের দিকে যেমন ওই অ্যাসিডিক খাওয়ার হয় যেমন কোনো মাছের অম্বল যেটা আমরা বলি ঠিক আছে তো এগুলো খাওয়ার পর আমার মানে হার্ড বান হতে থাকে এবং রাত্রিবেলা ঘুমোতে একটু সমস্যা হয় তারপরে এই রিসেন্ট এই এক সপ্তাহ মতো আগে আমার হয়েছে কি আমার একটু সর্দি কাশি হয়েছিল তো ওতে কি করেছি আমি ওই বাড়িতে বিভিন্ন রকম অম্ল জাতীয় খাওয়ার খেয়েছি তারপর ওই মাংস ফাংস খাওয়ার পর তারপর কি হয়েছে আমার চরমভাবে আমার অ্যাসিডিটি হচ্ছে বমি হচ্ছে আর কোনো কিছু খেলেই এখন বুক জ্বালা জ্বালা করছে প্রচুর অ্যাসিডিটি হচ্ছে মাথা ঘোরাচ্ছে 
আর মাঝে মাঝে স্বর্ণে সব ব্রেদ হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন এখন ইয়ে হবে এইগুলো হচ্ছে এগুলো কিন্তু আগে ছিল না লাইট হেডনেস হচ্ছে মানে মাথা ঘোরাচ্ছে আর কি कारण हम लिभारे प्रब्लेम गल बाडारे जो समस्या था তাহলে এই প্রবলেম এর দেখা দিতে পারে অর্থাৎ ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন বলল কি একটু অ্যাসিডিক খাওয়া স্পাইসেস লিখেছে তাহলে স্পাইসেস যদি খেয়ে বা ফ্যাট জাতীয় খাওয়া গল ব্লাডার আমাদের হজম করতে সাহায্য করে কারণ গল ব্লাডার আমাদের ফ্যাট ডিজল করে কিভাবে করে গল ব্লাডার থেকে দু একটি মানে মানে ইয়ে সল্ট বার হয় যাকে বাইল সল্ট বলা হয় দুটো সল্ট বার হয় একটা হচ্ছে সোডিয়াম টরোকোরেট আর একটা সোডিয়াম গ্লাইকোকোরেট তাহলে এই দুটো সল্ট বার হয় যে ডাইজেস্ট করতে সাহায্য করে অর্থাৎ ফ্যাট কিন্তু ইন্টেস্টিনে ডাইজেস্ট হয় নট অনলি ড্যাট আমাদের প্যানক্রিয়াসেরও একটা কাজ আছে যেখানে লাইপেজ অ্যামাইলেস সিক্রেট হয় সেই লাইপেজ লাইপেজও ফ্যাট ডিজলভ করতে বা ফ্যাট পরিপাক করতে সাহায্য করে তাহলে আইদার ওর প্যানক্রিয়াটিক গন্ডগোল অথবা গল ব্লাডারে গন্ডগোল তাহলে ওর ইউএসজি রিপোর্ট বলছে ওর গল ব্লাডারে কোনো সমস্যা তেমন নেই তাহলে কি দাঁড়ালো তার মানে ওর প্যানক্রিয়াটিক লাইফেজ অ্যামাইলেজ ওর টেস্ট করার প্রয়োজন ছিল যেটা হাজারো ইনভেস্টিগেশন করা হলো আর হাজারো মানে চারজন পাঁচজন ডাক্তারবাবুকেও দেখানো হলো অথচ এই যখন পেশেন্টটি এই কমপ্লেন করছে প্যানক্রিয়াটিক লাইফেজ অ্যামাইলেজ তারা টেস্ট করতে দিল না আমার ডায়গোনিসিস এর লাইফেজ গন্ডগোল আছে প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ এর গন্ডগোল না থাকলেও এর লাইফেজে গন্ডগোল আছে অর্থাৎ প্যানক্রিয়াটিক এনজাইম তা ঠিকঠাক করে সিক্রেট হচ্ছে না বা নর্মাল রেঞ্জে নেই দ্যাটস ওয়াই হি সাফারিং ফ্রম দিস টাইপ অফ ডিজিজ তাহলে আমাদের কি করতে হবে এখন আমি কি পেশেন্টকে বলবো আগে অ্যামাইলেজ লাইফেজ করে নিয়ে এসে আমাকে দেখাতে অ্যাজ এ হোমিওপ্যাথ আমরা কখনোই তাই বলবো না কারণ আমাদের ইনভেস্টিগেশান হচ্ছে সেকেন্ডারি আমি তাকে কেস টেকিং করব এইবার তাহলে প্রেজেন্ট কমপ্লেন হচ্ছে এই আমরা দেখে নিলাম ইউরিনারি ট্যাক্ট ইনফেকশান যে ইয়ে মানে রুটিন ইউরিন ইনভেস্টিগেশান রিপোর্ট দিল সেই রুটিন ইউরিন ইনভেস্টিগেশানে কোনো ইউরিনারি ট্যাক্ট ইনফেকশান নেই কমপ্লেন করছে ইউরিন ইনফেকশান পেলভিক ডিসকমফোর্ট অ্যান্ড টেস্টিজ পেন অ্যান্ড সিমেন্ট লিকেজ পেলভিক ডিসকমফোর্ট কি এখনো আছে তারপরেগুলো বন্ধ রাখো ट्रिटमेंट ही আর মেন জিনিস হচ্ছে লাইফে যে আমাইলে যে আপনার সম্ভবত প্যানক্রিয়াসে গন্ডগোল আছে ইউএসজি রিপোর্টে ইউএসজি রিপোর্টে প্যানক্রিয়াসে তো নরমাল সাইজ সবকিছু এ আছে কিন্তু প্যানক্রিয়াসে এনজাইম লাইফে যে আমাইলে হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক এনজাইম আমি প্যানক্রিয়াটিক প্যাথোলজির কথা বলিনি প্যানক্রিয়াটিক প্যাথোলজি থাকলে তখন ইউএসজি রিপোর্টে ধরা পড়বে এনজাইম প্যাথোলজি ইউএসজি তে ধরা পড়ে না ওটা ব্লাড টেস্ট করতে হয়
এসজিপিডি তো ঠিক আছে 64.6 কোথায় দেখি লিভার লিভার অ্যাকচুয়ালি কি লিভারের যে গন্ডগোলটা এই সিক্সটি ফোর পয়েন্ট এইট নিয়ে এত ওরি হওয়ার কিছু নেই কারণ লিভার সেল ড্যামেজ হয় আবার ও রিজেনারেট করে ডিউ টু পলিউশান আমাদের যে পরিমাণে পলিউশান তাতে লিভার সেলের এসজিওটি এসজিপিটি শুধু তাই নয় আমাদের লাং কিডনি সব কিছুই হার্ট সব কিছুই দৈনন্দিন এফেক্টেড হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই এসজিওটি এসজিপিটি একটু হাই রেঞ্জের দিকে আজকাল থাকে কারুর কারুর ক্ষেত্রে তবে ওইগুলো কমে যাবে যখন আমি মেডিসিন মেডিকেশন করবো কিন্তু এখন সব ভারী মাত্রার সমস্যা বলতে এখন হাই মানে কোনো কিছু খেলেই হাইপার অ্যাসিডিটি চেস্ট ডিসকমফোর্ট মানে খুব রকম মানে মাথা ঘোরানো উইকনেস ওটা সিভিয়ার সিভিয়ার গ্যাস থেকে হচ্ছে তবে প্যানক্রিয়াটি প্যানক্রিয়াসি এফেক্টেড হয়েছে আমার মনে হচ্ছে মানে প্রবাবিলিটি জল খেলে বমি হয় দুটো ওষুধ আছে একটুখানি হজম হয় না জল খেলেও তার বমি হয় নাম্বার ওয়ান কার্বোবেজ নাম্বার টু ক্যালিকার কার্বনিকা এই দুটো মেডিসিন সামান্য জল ও বিশেষ করে ক্যালিকার মেডিসিনটা সামান্য জলও নিতে পারে না সে সঙ্গে সঙ্গে সেটা ডিসএগ্রি হয়ে যায় তাতেও তার বমি হয় যাই হোক আমরা কেস টেকিং করার পরে আমরা সেটাকে দেখব এইবার আমরা কেস টেকিংয়ে আসব সবার আগে আমার যে প্রেজেন্ট কমপ্লেন আমাকে দেওয়া হয়েছিল দ্যাট ইজ হার্ড বার্ন আফটার এ বিট অফ লিটিল ফুড এই যে মেডিসিন এর খুব ভালো ওষুধ হচ্ছে লাইকোপোডিয়াম লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম এই মেডিসিনটা শুধু প্যানক্রিয়াস নয় শুধু লিভার নয় অ্যাজ এ হোল গ্যাস্ট্রিক ডিরেজমেন্টকে সে কভার করে আর হচ্ছে তার পেলভিক অরিজিন পেলভিক ডিসকমফোর্ট মানে ইচিং হতে থাকে ওই এটা আর মাঝে মধ্যে একটু অ্যাবডোমেন ইয়ে হয় ওটা মানে যেটা ওই সিস্টাই সিসের যে এটা যেটা থাকে পেন মাঝে মধ্যে হালকা স্টিং স্টিং লাইক স্টিং পেন প্রেসক্রিপশনটা সবাই দেখতে পাচ্ছেন আশা করি এখন আপনারা হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ আমি প্রেজেন্ট কমপ্লেনে লিখেছি হার্ড ব্রান আফটার এ বিট অফ লিটিল স্পাইসেস পেলভিক ডিসকমফোর্ট অর্থাৎ একটু স্পাইসেস খেলেই ওর হার্ড ব্রান স্টার্ট হয় ডিসকমফোর্ট হয় অ্যান্ড রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস এইবার আমি লিখব রেসপিরেটরি ডিস্টেন্স অ্যালং উইথ ভমিটিং এই হচ্ছে তার প্রেজেন্ট কমপ্লেন তাই তো সুবিনয় হ্যাঁ ওই চেস্ট ডিসকমফোর্ট আর স্বর্ণে সব ব্রেদ মনে যেটা আমরা নিঃশ্বাস নিতে যে হয় খুব অ্যাসিডিটি হয়ে যায় মাথা ঘোরাতে থাকে এইগুলো আর এই হচ্ছে 
আর খাওয়ার তিন চার ঘন্টা পর জল খেলে ওই জলটা বমি হয়ে যায় এই দু তিন দিন হয়েছে বিষয়টা আগে এরকম ছিল আগে ছিল মানে ওষুধগুলো যখন খেতাম তখন ওই রাত্রে ঘুমোতে পারতাম না কেমন একটা চেস্ট ডিসকম্পোর্ট করতো মানে আগে হার্ট বান হতো কিন্তু সেটা হলেও অতটা এ ছিল না কিন্তু এখন হার্ট বানের সাথে একটা এ এসে গেছে মানে ওই শর্টনেস অফ ব্রেথ মানে কেমন একটা আমরা বলি এ মানে প্রবলেমটা বোঝা যাচ্ছে চিকেন পক্স একবার জন্ডিস হয়েছিল খুব ছোটবেলায় টাইফয়েড হয়েছিল আমার ক্লাস সেভেন এইটে যখন পড়ি আমি আর আমার একটু অ্যালার্জির একটু প্রবলেম আছে আর কি রোদ্রে বেরোলে শরীর লাল হয়ে যেত ছোট ছোট ইয়ে বেরোতো তারপর অটোমেটিক একটা হার্ডবিট বেড়ে যেত কিন্তু এখন কিন্তু সেটা আর নেই মানে এখন অনেকটাই কমে গেছে বিষয়টা আমি লক্ষ্য করলাম আর কোনো এমনি যেগুলো সেল ফুড হয় সেগুলো খেলে একটু প্রবলেম হয় আর কি মানে ইচিং হতে থাকে বডিতে ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে কোনো বড় রোগ আছে কোনো বিশেষ এরকম ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে বড় রোগ বলতে আমার মার একটু অ্যালার্জি ব্যাপার আছে তেমন কোনো বড় রোগ কারোরই নেই বড় রোগ বলতে এমনই কারোরই বড় রোগ নেই মানে ওই টুকটাক পেটের একটু সমস্যা আর ওই আমার মার একটু অ্যালার্জি আছে নানা সেভাবে ওই সুগার বিপি এইসব কিছু রোগ নেই ক্যান্সার ফ্যান্সার ওই সব কিছু নেই সুতরাং ওর থেকে আমরা এইটুকুই জিনিস পেয়েছি ভালো করে জিনিসটা বুঝুন চিকেন পক্স দ্যাট ইজ স্কিন ডিজিজ স্কিন র্যাশ জন্ডিস দ্যাট ইজ ফাংশনাল ডিসঅর্ডার টাইফয়েড টাইফয়েডে হচ্ছে একটি এখানেও র্যাশ বার হয় টাইফয়েড অ্যালার্জি এটাও ফাংশনাল ডিসঅর্ডার যে পেশেন্টে টাইফয়েড হয়েছে টাইফয়েড কেমন রেঞ্জে হয়েছিল ইন্টেস্টিনাল কোনো হেমারেজ হয়েছিল কি আমার হ্যাঁ পায়খানা দিয়ে রক্ত পড়েছিল না না রক্ত না হ্যাঁ আমার একবার ছোটবেলায় এ হয়েছিল বলি না কি বলা হয় বলি মানে তো বলে পাইলস হ্যাঁ পাইলস ওই ছোটবেলায় আমার ওই স্টুলের সাথে ব্লিডিং হতো তারপর পরে ওটা খুব ছোটবেলায় খুব ছোটবেলায় মানে ধরুন ক্লাস আমি তখন আমার বয়স 10 মতো ছিল 
আর টাইফয়েডের সময় সেভাবে কোনো এ হতো হয়নি মানে রক্ত বা ব্লিডিং এসব কিছু হয়নি তবে ওই খুব ভারী মাত্রায় জ্বর এসেছিল ওই লোকাল যেমন ডাক্তার ওষুধ দেওয়ার পর ওটা পরে ঠিক হয়ে যায় আচ্ছা তার মানে এর গ্যাস্ট্রিক অরিজিনের কারণই হচ্ছে দেখুন টাইফয়েড টাইফয়েড ইন্টেস্টিনালকে ড্যামেজ করে অ্যালার্জি রয়েছে চিকেন পক্স রয়েছে জন্ডিস রয়েছে তার মানে আজকে যে এর এই ধরনের সমস্যা এই সমস্যাটি মানে অরিজিন হচ্ছে সেই ছোটবেলা থেকেই বসে আছে তার ইন্টেস্টিনাল ডিসঅর্ডার ইন্টেস্টিনাল ডিসঅর্ডার তার ছোটবেলা থেকেই বসে আছে আর ট্রাভাকুলেটেড কথাটার মানে হচ্ছে তার যদি ক্রনিক সিস্টাইটিস কারুর থাকে সেখানে ইউরিনের ব্লাডারের যে মাসেল তাকে বারবার ইউরিন পাস করার জন্য বারবার স্কুইচ করতে হয় অতিরিক্ত মাত্রায় স্কুইচ বা অ্যাক্টিভিটি হওয়ার জন্য মাসেলটা থিকেন হয়ে যায় যেমন একজন বডি বিল্ডার যেমন একটু একটু করে খেটে খুঁটে মাসেল তৈরি করে তার কারণ অনেক বেশি তারা ওয়েট লিফটিং করে করে যেমন মাসেল তৈরি করে অর্থাৎ অনেক বেশি তার বডিতে এক্সার্সান হয় সেরকমই ওই ব্লাডারে লং টার্ম এক্সার্সান হতে হতে লং টার্ম এক্সার্সান হতে হতে ব্লাডার ওয়াল থিকেন হয়ে গেছে এবং তার ইলাস্ট্রিসিটি অনেকটা লস হয়েছে ডিউ টু সিস্টাইটিস অর্থাৎ সিস্টাইটিস বলতে ভুলে গেছি আর একটা ইউরিনে ওই ব্লিডিং হয় মানে ইউরিন এখন কি হয় এখন তো সেটা ওই রিসেন্ট হচ্ছিল এক সপ্তাহ মতো আগে এখন ওই সিমেল লিকেজ হয় মাঝে মধ্যে দেখি বা মাঝে মধ্যে একটু এ হয় ব্লিডিং মাঝে মধ্যে হয় তো আগে যিনি ডাক্তার বলেছিলেন বলে ওই ইউটিআই থেকেই ওটা নাকি হয়েছে তো উনি ওই জন্য ওষুধও দিয়েছিলেন কিন্তু মাঝখানে আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে গেছিলাম কারণ ওই আমার তখন ইউরিন করতে খুব জ্বালা জ্বালা হতো মানে মানে সিভিয়ার এ হতো পেন হতো বার্ন হতো তারপর স্টিং স্টিং ফিলিং হতো তারপর ফ্রিকোয়েন্ট ইউরিনেশন আপনি যেখানে থাকেন কোথায় থাকেন আমি থাকি ডানলপে থাকি আমার হোস্টেল আমি এখন বাড়িতে আছি বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি খড়গপুর এই যখন বাড়িতে থাকতেন আপনি কি পুকুরে স্নান করতেন করেন হ্যাঁ মাঝে মাঝে পুকুরে স্নান করতাম পুকুরে স্নান করা চলবে না ইউনাইটেড ইনফেকশন ওই পুকুর থেকে হচ্ছে আর যে হোস্টেল হোস্টেলের টয়লেট পরিষ্কার হোস্টেলের টয়লেট মোটামুটি পরিষ্কার ওইখান থেকে ওইখান থেকে আপনার যে কোনো কারণে ওখান থেকে ইউটিআই হচ্ছে ইউটিআই তো আর এমনি এমনি হয় না কারণগুলো হচ্ছে ওইখানে আপনার পুকুরে স্নান করা বন্ধ করতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে হোস্টেলের টয়লেট পরিষ্কার ভাবে অর্থাৎ অনেক উঁচু থেকে আপনাকে টয়লেট পাস করতে হবে যেমন আপনার কি কোমড হ্যাঁ কোমড কোমড তাহলে কোমড পরিষ্কার থাকে কোমড পরিষ্কার করে সপ্তাহে একদিন যেমন নর্মালি যেমন হয় আর কি তার মানে আপনার এই রোগের কারণ রুকিয়ে রয়েছে কিন্তু ওইখানেই আপনার হোস্টেলের কোমড টয়লেট অ্যান্ড ওই পুকুরে স্নান করা গ্রামে গিয়ে এই জায়গাগুলো যদি ম্যানেজ না করা হয় তাহলে কোনো দিন আপনার এই সমস্যাটা কাটবে না আপনি যতই ওষুধ খেয়ে যান কোনো দিন এই সমস্যা যাবে না এই ম্যানেজমেন্ট ফার্স্ট বিফোর টেকিং এনি টাইপ অফ মেডিকেশন ওকে ওকে স্যার তার কারণটাই হচ্ছে আপনার সিস্টাইটিস এবং ইউটিআই ক্রনিক ইউটিআই এর কারণ হচ্ছে এই দুটো জায়গা সুতরাং এই দুটো জায়গা আমাকে আউট করতে হবে ওকে স্যার আচ্ছা এইবার হচ্ছে লিভারে আমার হেমানজিওমা রয়েছে ওটা নিয়ে অত মাথা ব্যথার দরকার নেই তবুও যেহেতু কনজেনিটাল ডিফেক্ট কনজেনিটাল এনি টাইপ অফ কনজেনিটাল ডিফেক্ট और जो बार्थ थे जेनारे ओगल सब सरिकीन अरिजिन अर्थात फांगशनल डिरेजमेंट रही है तरह लिभारे आर्टारिगुल टैंगल हिसाब से रही है किचु संख्य जे और हेमानजिओमा फर्म करिए जाते हेपाटिक आर्टारि जार ब्लाड सप्लाई कर टीमार आकृतर मत देखते हो जार मध्य फुलफिल हो रही है ब्लाड अच्छा यार आसब पेशेंटे এখন আমি স্যার আমার ওই হাইপার 
হাইপার অ্যাসিডিটি ওর হয়ে যাওয়ার জন্য আমি এখন ওই এলোপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছি ওই প্যান্ডি আর ওই প্যান এমপিএস বলে একটা ওই ছাড়া ওদের ওষুধও নেই আমার সব দেখা হয়ে গেছে ওগুলো কিচ্ছু আর খেতে হবে না আচ্ছা আমি আমি এবার কেস ট্রেকিং এ আসছি এতক্ষণ আমরা শুধু ওই ওপরটুকুই শুনলাম আপনারা সবাই আছেন নিশ্চয়ই হ্যাঁ স্যার আছি স্যার আছি আচ্ছা এবার আমরা মেন্টাল জেনারেল নেব আপনার কি কোনো রকম অ্যাংজাইটি কাজ করে অর্থাৎ কোনো কিছু ব্যাপারে উদ্বিগ্নতা হ্যাঁ কাজ করে কাজ করে কিসে ওই মানে রোগের ব্যাপারে গুলোতে একটু মানে ভয় পেয়ে যাই যে কি হবে না হবে এই মানে ছোটখাটো হয় আর কি কোনো কিছুতে ফিয়ার আছে ধরুন হাইট ডার্কনেস কুকুর বিড়াল ফিয়ার না ফিয়ার ফিয়ার আছে ফিয়ার মানে ওই ওই প্যারানরমাল বিষয় একটু ফিয়ার আছে মানে ভূতের ভয় আছে হ্যাঁ 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 আচ্ছা আর হচ্ছে ডার্কে ডার্কে সেভাবে ভয় নেই আমার আচ্ছা থান্ডার স্টর্ম ঠান্ডা বলতে আমার ঠান্ডা মানে গরমটা আর গায়ে কাটা দিয়ে ওঠা একটা ব্যাপার আছে কোন যদি মানে মানে ওই থ্রিল ফুল কোন ব্যাপার হয় মানে কোন রোমাঞ্চকর কোন জিনিস বা কোন একটা গাটে যে গা সিউরে ওঠা যেটা আমরা বলি এগুলো হয়ে থাকে আমার নর্মাল যেটা ইয়ে হয় আচ্ছা আপনা আপনা আপনাকে কেউ যদি কোনো ইয়েতে মানে কোনো ঘটনা বা কোনো সমস্যা হয়েছে আপনার সেখানে আপনাকে সান্ত্বনা দেয় আপনার ভালো লাগবে নাকি আপনি ভেতরে ভেতরে রেগে যাবেন না আমি কেউ সান্ত্বনা দিলে মানে কেউ সুপরামর্শ দিলে ওই বিষয়গুলো নিয়ে সেটা যে বিষয় হোক না কেন অন্য ঘটনা হতে পারে আচ্ছা হ্যাঁ হালকা একটু রেগে যাই আচ্ছা মানে কারোর উপদেশ আপনার সহ্য হয় না না উপদেশ সহ্য হয় মানে সেভাবে কিছু বললে অতটা মানে এ হয় না লোকের প্রতি সিম্প্যাথি আছে সিম্প্যাথি হ্যাঁ সিম্প্যাথি আমার প্রচুর আছে প্রচুর জিনিসপত্র জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে পছন্দ করেন ঘরে না 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 ওকে আপনি কি রিভেঞ্জ ফুল না 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 আমি হচ্ছে ক্ষমা মানে ক্ষমাটা করতে ভালোবাসি তাহলে আমরা মেন্টাল সিমটম মাত্র দুই দুটো একটা জিনিস পেলাম ফিয়ার অব ঘোস্ট Sympathy for others. Apni company pochon do karen? Atar bondhu bandho desh? Haan, 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 must. Aamar mela mesha kotte bhaal lagay, maane lonely paper ta khub birokti kar. Maane irritating lagay. Ba manusha se te galpo karo bhaal lagay. घमे गुर्गन्ध है ना मैं से घमे गंध नर्माल जमन विशेषकर लोअर आर्म थे घम ता बेरो মানে আমি যদি একটা জিনিস দেখি যে আমি যে এসির মধ্যেও থাকি তাহলে অনেক সময় আমি দেখেছি যে আমার যে ওই এ থাকে ফিট থাকে ওখানেও ওটা মানে ঘাম বেরোতে থাকে অনেক সময় দেখেছি আমি আর নর্মালি আমার লোয়ার যে আরাম থাকে এ ওখান দিয়ে ঘাম বেরোতে থাকে কিন্তু গন্ধ সেভাবে হয় না আপনার জল তেষ্টা কেমন 
জল টেস্টটা মোটামুটি পায় আমি জল খেতে থাকি মানে টেস্টটা নেই টেস্টটা কম মানে আমি জল খাই কিন্তু মানে ওই টেস্টটা কম লাগে একটু জিপটা দেখি জিপটা স্যার এখন 1 মিনিট সব আমার এডিট করতে হবে টাইম গুলোকে ভিডিও অফ আছে কি অন্ধকারে নাকি বুঝতেই তো পাচ্ছি না মুখের বেকর শুকনো না ভেজা 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 তবে ওই এ হয়ে যায় মুখ রাত্রে যখন আমার এখন দেখছি এখন এটা আগে ছিল না ওই মুখ হালকা যখন আমার অ্যাসিডিটি বা চেস্ট ডিসকম্পোর্ট তখন ওই বুঝতে পারি মুখের ভেতরটা এ হয়ে যাচ্ছে ওই শাওয়ার হয়ে যাচ্ছে মানে টক ভাব হালকা ওটাও আমি মৌরি ফৌরি খেয়ে অটোমেটিক চলে যাব ঘন ঘন আমি ইউরিন যাই হয়তো সেই জন্য কারোর সাথে কোন ফিজিক্যাল রিলেশন করেছেন নাকি হ্যালো হ্যালো ফিজিক্যাল রিলেশন করেছেন নাকি ইয়েস কতবার বেশি না মনে নেই সে কি হাইজিন মেনটেন করে মানে ভালো বাড়ির মেঠে সেটা সেটা বলতে পারবো না মানে তবে লয়েল কিনা সেটা বলা যাবে না মানে সি মে হ্যাভ মোর দেন partners i don't know that tar mane prostitute তারপর অটোমেটিক আবার এ হয়ে যায় 
খিদে পাওয়ার কিছুক্ষণ পর বুক জ্বালা জ্বালা করতে থাকে আচ্ছা খাবার কতক্ষণ পরে খাবার পরে কি পেটে ব্যথা করে না ব্যথা ব্যথা কিছু নেই আমার পেটে ব্যথা বা এইসব কোন কিছু পেন যন্ত্রণা এইসব কিছু নেই शरीर सकाल दीर्घक्षणारेल मैं खूब बसिया खेती शीतकाले बस गैस फैस हो जाए स्वस्ती लगे
আপনারা বলুন এই হচ্ছে সিমটম দিয়ে চার কিছু জিজ্ঞাসা করবেন আমি কিছু জিজ্ঞাসা করব হ্যাঁ করুন হ্যাঁ বলুন বলছি বলছিলাম সুবিনয় বাবু আপনার বলছি শীতকালটা আরামে থাকেন নাকি গরমকালটা আরামে থাকেন আমি মানে শীতকাল আরামে বলতে আমার মানে যেদিন থেকে ওই পেটের প্রবলেমটা এসছে গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে মনে হয় খুব গরম বেশি মানে এবারে আমি বুঝলাম যে গরমটা আমার খুব বেশি লাগে না মানে মোটামুটি গরম আছে ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না কিন্তু শীতকাল একটু মানে শীত বেশি হয়ে গেলে আমি সেটাই জানতে চাইছি যে গরমে কাতর সোজা বাংলা কথা গরমে কাতর অথচ আপনি বলছেন যে গরমকালটা আপনার গরমকালে আপনি ভালো থাকেন দুটো কথার মধ্যে অনেক তফাত রয়ে যাচ্ছে আমি সেটাই আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মানে গরমে কাতর মানে কি বলতে চাইছেন মানে ব্যাপারটা আমি মানে ক্লিয়ার নয় মানে গরমে কষ্ট বেশি পাওয়ার কি এটা কারণ আমাদের অফিসে এসি থাকে তো আমি মানে এই যে এসি থাকার জন্য আমি বেশি অফিসও যাই না আমি এক দেড় ঘন্টা থেকে চলে আসি আপনার শরীরের মোটামুটি নিচের পোর্সনটাই বেশি ঘাম হয় তাই তো উপরের পোর্সনটা খুব একটা ঘাম হয় না আমার শরীরের বেশি ঘাম হয় লোয়ার আর মানে ওই আমার যে বাহু অনেক সময় লেগ ফেক গুলো অতটা ঘামে না খাওয়া গরম না ঠান্ডা পছন্দ করেন খাওয়ার আমার ঠান্ডাটা একটু এ লাগে রাত্রের খাওয়া সেগুলি গরম গরম খেতে পছন্দ হয় না ঠান্ডা দুপুরে বলতে আমার গরম গরম সেভাবে পছন্দ আমি নর্মাল বাসি ঠান্ডা খাওয়ার আমি খাই মানে খেতে ভালো লাগে মানে অত গরম গরম যে দিতেই হবে সেরকম কোন ব্যাপার নেই মানে আপনি বাসি খাওয়া খান হ্যাঁ বাসি খাওয়ার খাই আমি আপনার রোগ যতই ওষুধ খান আপনার তো মেন মেন জায়গায় ডিফেক্ট হয়ে বসে আছে খাওয়া সময় মতো খান হ্যাঁ খাওয়ার আমি সময় মতো মাঝে মাঝে খাই মাঝে মাঝে খেতে পারি না মানে অনেক সময় এগারোটা বেজে যায় নাহলে নর্মালি আটটা নটার মধ্যে খেয়ে নেই অনেক সময় মানে বেশিরভাগটাই কোনো সময় আমার লেট হয়ে যায় মানে একটু হয়ে গেলে এগারোটা বেজে যায় তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে রান্না করি খেয়ে নি গরম গরম লেট করি না আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলুন মানে আপনার গ্যাস অ্যাসিডিটিটা আপনার সকালে বা বিকালে কোন টাইমটা অ্যাগ্রেভেশনটা হয় তা বলুন তো বলুন 
না এটা আমার বেশি হয় ধরুন এখন যেটা হচ্ছে এখন তো বেশি ওই এখন সব সময় প্রায় হচ্ছে ভোরের দিকে কেটে যায় হাট বান্ডা আমার ভোরের দিকে থাকে না কিন্তু সকাল হলে আবার খিদে পেলে আবার বুক জ্বলতে থাকে বিকেলের দিকে এখন যেটা দেখলাম দু একদিন ওই খাওয়ার খাওয়ার পর ধরুন একটার সময় লাঞ্চ করলাম তারপর তিন থেকে চার ঘন্টা পর মানে তারপর ধরুন যেমন নর্মাল জল খাই আধ ঘন্টা কি এক ঘন্টা পর খাবার এক ঘন্টা পর কি আধ ঘন্টা পর জল খেলাম তারপর তিনটে থেকে চার ঘন্টা পর যখন জল খাওয়া তখন হাট বানটা একটা যেন বেশি হয় তখন যেন একটা অস্বস্তি ব্যাপারটা থাকে মনে হচ্ছে যে বমিটিং হবে এই বিষয়গুলো থাকে তারপর রাত্রে আমি যেমন ডিপেন্ড করে কোন খাবারটা খাচ্ছি রাত্রে যদি অ্যাসিডিক খাবার খাই তাহলে ওই এক দু ঘন্টা পর তখন ওই একটা চেস্ট ডিসকমফোর্ট থাকে বেশি তখন ঘুমোতে অসুবিধা হয় তারপর আপনি কি ড্রিং করেন ড্রিং আগে করতাম এখন আর করি না কত কত বছর করেছেন ড্রিং কত বছর করেছেন ড্রিং আমি মানে আমি যখন ড্রিং ধরুন আমি করেছি অনেক দীর্ঘ মানে মানে যদি রেগুলার বলেন দু বছর করেছি কিন্তু সেভাবে ইরেগুলার ড্রিং আমি করেছি ধরুন 2016 থেকে আপনার বয়স কত এখন 28 28 তবে ড্রিং করতে কত বছর আগে থেকে দু বছর আগে বলছিলাম সুবিনয় বাবু হ্যাঁ বলুন এ মাছ মাংস ডিম এবং নুনটা খাবার কোনটা কোনটা ফেভারিট আপনার কোনটা পছন্দ কোনটা অপছন্দ আমার সবথেকে ফেভারিট হচ্ছে মাছ আর অ্যাসিডিক খাবার টক টক হ্যাঁ টক জাতীয় খাবার হ্যাঁ টক জাতীয় খাবার হ্যাঁ যে কোনো টক জাতীয় খাবার তার মানে কি ফার্স্ট প্রেফারেন্স তাই তো যে কোনো হ্যাঁ যে কোনো টক জাতীয় খাবার আমার ভালো লাগে আর মিষ্টি মিষ্টি এবং ফিস 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 না মিষ্টি আমার পছন্দ না আমি মিষ্টি একদম পছন্দ করি না মিষ্টি খাইও না আমি এমনিতে মিষ্টিও খাইও না মিষ্টি আমার পছন্দ না নুনটা ঝাল নুনটা ঝাল 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 ঝালও তো ভালো লাগে না নুনটাও তো ভালো লাগে না কিন্তু টকটা ফেভারিট ফার্স্ট প্রেফারেন্স তাই তো হ্যাঁ ফার্স্ট প্রেফারেন্স হ্যাঁ ফার্স্ট প্রেফারেন্স ওকে থ্যাঙ্ক ইউ আচ্ছা সুবিনয় বাবু আপনি যখন খাচ্ছেন মানে মেইন মিল নিচ্ছেন ভাত খাচ্ছেন তখন ভাতের সাথে নুন পছন্দ করেন হ্যাঁ তখন একটু নুন প্রয়োজন হয় কিন্তু খুব বেশি খাই না হ্যাঁ যদি ধরুন নুন যদি আপনাকে না দেয়া হয় আপনি ভাত খেয়ে কি মানে অস্বস্তি লাগবে বা মানে স্বাদ লাগে মানে টেস্টলেস ব্যাপারটা থাকে আচ্ছা আর অন্য খাবারে তো নুনটা দরকার হয় না কম নুন কম নুনের যদি খাবার হয় তাহলে রাতে নুন হবে আমার অন্য খাবারে মোটামুটি নরমাল একটা নুন তো লাগবেই নুনটা মানে যেটা একদম মানে সল্টি টেস্ট না 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 আমি আমি সেটা বলছি না ভাত খাচ্ছেন তো অনেকে যেমন ধরুন হ্যাঁ বুঝতে পারছি সরদান দিয়ে কাঁচা নুন নিয়ে খান আর কিছু এই জিনিসও বলছি হ্যাঁ না না বুঝতে পেরেছি আমি আগে খেতাম মানে কাঁচা নুন দিয়ে ভাত না হলে খেতে পারতাম মানে কেমন একটা যাই হোক হ্যাবিট বা যাই হোক কিন্তু ওটা আমার টেস্টলেস মনে হতো এখন আমি একটু নুন কম খাই কিন্তু তাও আমার মনে হচ্ছে যেন কেমন একটা খাবার টেস্টলেস লাগে এই যে ভালো লাগে কি কম হয় হ্যাঁ ঠিক আছে ঘুমটা কি কম হয় ঘুম ঘুম আমার সে ওই এই প্রবলেম গুলো আসার পর আমার ঘুম ঠিকঠাক হয় না মানে ওই সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হয় যেন আমি ফ্রেশ ফ্রেশ আচ্ছা আচ্ছা কটা কটার সময় সময় ঘুম শুয়ে পড়েন আমি ধরুন এখন ওই আমার প্রবলেমটা আসার পর যখন আমি 11টার সময় বা 12টার সময় ঘুমোতে যাই ঘুমোতে তো পারি না কিন্তু ওই ঘুম হবে না এসিডিটি থাকলে এসিডিটি থাকলে তো ঘুম তো হবে না দেরি হবে হ্যাঁ ওই ঘুমোতে ঘুমোতে দুটো বেজে যায় দুটো তিনটে তারপর সকাল 7টায় ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু ঘুমটা খুব লাইট ঘুম হয় बाबू বলছি আপনি একটা বিষয় একটু ক্লিয়ার করুন ধরে নিন পৌষ মাসের ভীষণ ঠান্ডা আর বৈশাখের প্রখর তাপ এই দুটো সিজনের মধ্যে কোনটাকে আপনি বেশি মানে কষ্টদায়ক মনে করছেন না যদি ঘাম না হয় খুব যদি হিট থাকে 
তাহলে পৌষ মাস তাহলে আমি অবশ্যই ওই বৈশাখের গ্রীষ্মকাল ওটা তো অবশ্যই অস্বস্তি লাগবে অসহ্যকর লাগে না ঠিক আছে মানে তাই কি মানে টেম্পারেচার কম থাকে শরীরে তুলনামূলক ভাবে দুশ্চিন্তার মধ্যে ঘুরে আছেন কোন মধ্যে আছেন আমার মনে হয় সালফার দিয়ে তারপরে ক্যালকেরিয়া খাওয়ার লাইকোবডিয়াম করা ভালো ছিল বলছো তো এতে চলছে কিন্তু লাইকোর প্রভাবটা বেশি তবে হ্যাঁ দুটোর মধ্যেই চলছে লাইকোর প্রভাব বেশি বেশি সত্যি বেশি যা বলছো তারপরে সালফার দিয়ে ক্লিয়ার ক্লিয়ার এটা চলে আসতো আমার মনে হয় তবে সালফার একবার সালফার ফলো এর লাইকো লাগবে আমার যেটা মনে হয় বুঝলেন আমার যেটা মানে এই মনে হচ্ছে যে ওনার মাইন্ডে একটা কিছু বাইরে যেত আর কি আমার যেটা মনে হচ্ছে যে যেটা আপনারা বলেছেন ওটাই ঠিক লাইক ওটা খুব সাজেস্টিভ ড্রাগস তারপর এরপর সার সার বলবে আর সত্যি কথা বলতে ক্লাস করার পরে আমি তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সালফারাই দেখছি 
যাই বলুন তাই বলুন এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার আগে তো আমরা তো ট্রিটমেন্ট করেছি প্রথম আমার প্রথম প্রথম লাইফে যখন দু একটা পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট করতে আরম্ভ করি তখন ট্রিটমেন্ট করেছিলাম মানে জাস্ট ও গ্যাস অম্বল হচ্ছে কার্বো ভেজ খাই দাও নাচ খাই দাও বাস নাচ কার্বো ভেজ মানে পিউ এনার্জির ইয়ে প্রাইমারি সস করো হুম ভাগ্য ভালো উনি কি আছেন এখন অনলাইনে হ্যালো কিছু আলোচনা থাকে যেগুলো আমাদের মধ্যে হওয়া দরকার সেখানে কিন্তু পেশেন্ট সেগুলো শোনা ঠিক আমি যেগুলো বললাম আগে জিজ্ঞেস করা উচিত আছেন কিনা ঠিক আছে আপনার প্রেসক্রিপশন হয়ে গেছে আপনার যে প্রেসক্রিপশনটা করেছি সেটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি তারপর পিডিএফ করে আমি সেন্ড করে দেব ওষুধটির নাম ওষুধটি যেটা দিয়েছি তার নাম লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম চারটে হান্ড্রেড এম এর বোতল দেবে ওরা জিরো বাই ওয়ান জিরো বাই টু জিরো বাই থ্রি জিরো বাই ফোর আচ্ছা জাহাঙ্গীরবাবু জাহাঙ্গীরবাবু হ্যাঁ স্যার আছে উনি একটু ওষুধটা বুঝিয়ে দিন তো যেই না আমি বলতে যাচ্ছি আমার মাইক্রোফোন অফ হয়ে যাচ্ছে जीरो জিরো বাই থ্রি ও পনেরোটা ডোজ জিরো বাই ফোর ও পনেরোটা ডোজ আপনি জিরো বাই ওয়ান দিয়ে শুরু করবেন ওষুধটা খাওয়া দেখবেন একশো এম এর প্রতিটা থ্রি সি মানে জিরো বাই ওয়ান এক্স এম এল জিরো বাই টু এক্স এম এল জিরো বাই থ্রি এক্স এম এল জিরো বাই ফোরও এক্স এম এল আচ্ছা এবার জিরো বাই আপনি ওয়ান থ্রি সিটা নেবেন হাতে প্রতিদিন সকালে ওতে পনেরোটা দাগ দেওয়া আছে প্রতিদিন সকালে একটা করে দাগ খেতে হবে কিন্তু ওষুধটা খাওয়ার আগে আপনাকে ছবার ঝাঁকি দিয়ে নিতে হবে হাতে স্টক দিতে হবে স্টক বলতে নিশ্চয়ই অনুভব করছেন আপনি হাতে ডানাতে মোটামুটি ওষুধের বোতলটা নিলেন বাম হাতের তালুর উপরে এক দুই তিন এইভাবে ছটা স্টক দেবেন হ্যাঁ এইভাবে ছবার স্টক দেবেন দিয়ে এক দাগ আপনি খাবেন সেটা ওই রকম ছবার করে ঝাঁকি দিয়ে প্রতিদিন একটা করে দাগ খাবেন আচ্ছা তারপরে জিরো বাই থ্রিটাও ওইভাবে চলবে জিরো বাই থ্রি শেষ হয়ে গেলে জিরো বাই ফোরটাও চলবে সহ্য হয় আপনি আপনি কোয়ার্টার চামচ দই খেয়ে দেখবেন খেয়ে দেখবেন 
না দুধ দুধ না অসহ্য হতে পারে আপনি দইটা কোয়ার্টার চামচ একদিন খেয়ে দেখবেন যদি কোনো অসুবিধা না হয় একটু করে বাড়াবেন দইটা খেলে প্রবলেমটা কিছুটা সলভ হবে কারণ ল্যাকটোব্যাসিলাসের এই কালচারটা বেড়ে যাবে আচ্ছা এখন সহ্য হওয়ার একটা ব্যাপার আছে ফুড ফুড এমনই একটা ব্যাপার কোন ফুড এই যে আমরা বলে দিচ্ছি অ্যালার্জিতে তুমি বেগুন খাবে না চিংড়ি মাছ খাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি কোথাও বলে দিচ্ছি কিন্তু এমনও কেস আছে যে বেগুন চিংড়ি মাছ কিছু করতে হবে কোনো লেসেন নেই তার আটা আটাতে অ্যালার্জি বের হলো টেস্টে সেই সব ব্যাপার গুলো মানে কিছুটা মানুষের সহ্যের ব্যাপার আছে সহ্যটা একটা ব্যাপার দারুণ ব্যাপার কারণ কারো কাগজি খেলে অ্যাসিডিটি হচ্ছে কারো কাগজি খেলে অ্যাসিডিটি ভালো হয়ে যাচ্ছে এমন ঘটনা আছে ঠিক আছে আর ওই স্যার ইনফেকশনের ব্যাপারটা স্যার যেভাবে ট্রিটমেন্টটা করছেন তাতে ইনফেকশন কেন সাইডে আরো অন্যান্য অসুবিধা ল্যাটেন্ট অসুবিধা থাকলেও সেগুলোও কিন্তু আউট হয়ে যাবে টোটালিটি অফ সিমটমস সব কভার করছে এই নিয়ে আজকে আজকে যেটা আজকে যেটা হলো এটা টোটালিটি সিমটমস মানে টোটাল আপনার বডির ভিতরে যা হচ্ছে সমস্ত কিছু এর মধ্যে অ্যানালাইসিস হয়ে বেরিয়ে গেল আচ্ছা ওকে স্যার তবে হ্যাঁ ধৈর্য ধরতে হবে এবং মেন্টাল স্ট্রেংথ ঠিক রাখুন আপনার এমন কিছু হয়ে যায় নি যে আপনি এখন মানে এ হয়ে যাবেন একদম বেডে পড় বিছানায় পড়ে যাবেন বা বেড়ে কিছু অসুবিধায় পড়বেন সেই এই চিন্তাটা মন থেকে বার করে দেন আচ্ছা আচ্ছা আর এখন যে যে প্রবলেমটা হচ্ছে খুব বেশি তার জন্য তাহলে কি আমি ওই প্যান্ডিয়ার ওটা কি খাবো আপনার কিছু খাওয়া দরকার নেই দুধ দিয়ে কষ্ট হবে হোক আপনাকে আশা করা যায় আর অন্য কোনো প্যান্ডি বা আরেকটা কি ওই প্যান্ডি পেস ঘুম হচ্ছে না আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন নটা দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ুন খাওয়া দাওয়া খাওয়া দাওয়াটা পারলে সাতটা আটটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া করুন রাতের খাওয়া এবং দশটা নটা দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ুন আপনি বিছানায় শুয়ে কাটান ছটফট করুন কোনো অসুবিধা নেই खेले खारे सकाल बेला প্রেসক্রিপশন পাঠিয়ে দিয়েছি আচ্ছা ওকে স্যার হ্যাঁ ওষুধ খাওয়ার আগে সকালবেলা ওটাকে বুঝলাম না ভালো করে মুখ টুক মুখ ধুয়ে ফেলবেন জিপটা ছেনে ফেলবেন আচ্ছা এক দুটো জল আগে খেয়ে নেবেন খেয়ে ওষুধটা খেয়ে आधा ঘন্টার উপরে খালি পেটে থাকবেন ব্রাশটা তারপরে করবেন বললে ভালো ফল দেবে আচ্ছা মেডিসিনটা এবার আমি ফাইনাল একটু বলে দিচ্ছি এই মেডিসিনটা আমি কেন প্রেসক্রাইব করলাম লাইকোপোডিয়াম প্রথম কথা তার গ্যাস্ট্রিক ডিরেঞ্জমেন্ট রয়েছে হ্যাঁ মেডিসিনটা আমি একবার বলে দিই প্রথম কথা তার গ্যাস্ট্রিক ডিরেজমেন্ট রয়েছে হিস্ট্রি অফ ড্রিঙ্ক রয়েছে সিম্ফ্যাথি ফর আদার্স চিলি পেশেন্ট থার্সলেস আর এর হেপাটিক হেমানজিওমা রয়েছে অর্থাৎ লিভারের ওপরে লাইকোবোডিয়াম খুব ভালো কাজ করে 
লোকজন কোম্পানি এর খুব ডিজায়ার করে মানে ভালোবাসে মাংসে এর সমস্যা আছে অর্থাৎ এর ফ্যাটি ফুডে সমস্যা আছে এ ছাড়াও বিলিয়ারি হেপাটো বিলিয়ারি চ্যানেল তারপরে লাইকোবডিয়াম খুব ভালো কাজ করে নট অনলি ড্যাট সিস্টাইটিস ক্রনিক সিস্টাইটিস লাইকোপডিয়াম ইস ফার্স্ট গ্রেডেড মেডিসিন এছাড়া গল ব্লাডের উপরও লাইকোপডিয়ামে একদম ফার্স্ট গ্রেড অ্যাকশান আছে অর্থাৎ লিভার গল ব্লাডার আর আমাদের ইউনাই ব্লাডার সবার উপরে লাইকোপডিয়ামের খুব ভালো রকম কাজ আছে কিন্তু আমরা শুধু ওই ডিজিজটুকু দেখলে হবে না তার মেন্টাল সিমটমটা আমায় দেখতে হবে লাইকোপডিয়াম ভূতে ভয় পায় কোম্পানি ডিজেয়ার করে এবং সিম্প্যাথি পর আদার্স লাইকোপডিয়ামে রয়েছে এবং চিলি পেশেন্ট আমি সালফার যাইনি এই কারণে তার হিস্ট্রি অফ স্কিন ডিজিজ থেকে শুরু করে সব কিছুই রয়েছে কিন্তু সালফার স্নান করতে পছন্দ করে সালফার একটু অগুচালো লাইকোপডিয়ামও অগুচালো কিন্তু সালফার ঘুম থেকে উঠে সালফারের মন মেজাজ অত ভালো থাকে না নাক্স ভূমিকারও থাকে না ওর ঘুম থেকে উঠে মন মেজাজ খুব ভালো থাকে এবং বিকালের দিকে ওর গ্যাস বা অ্যাসিডিটির হিস্ট্রি খুব বেশি থাকে এবং অনওয়ার্ড রাত্রের দিকেও পারে এবং ইরেগুলার তার সমস্ত জীবনযাপন সিস্টাইটিসের আরেকটা কারণ হচ্ছে সে অনিয়মিত বা অসংলগ্ন সেক্স করত যার জন্য তার একটা ক্রনিক সিস্টাইটিস আসতে পারে এই সব কিছুই লাইকো লাইকোপডিয়াম কভার করে আর নেক্সট মেডিসিন আমরা অন্য ভাবব যদি এইতে যদি কাজ হয় তো আশা করছি হয়ে যাবে পেশেন্ট ঠিক হয়ে যাবে দু মাসের মধ্যে আমি আশা করছি এই পেশেন্ট ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু পেশেন্টের কতগুলো নিয়ম মানতে হবে পুকুরে স্নান করা টয়লেট কমন টয়লেট ওরমভাবে ইউজ করা যার থেকে ওর সিস্টাইটিস কিছুতেই যাচ্ছে না এইগুলো যদি না মেনটেন করে তাহলে কিন্তু সিস্টাইটিস যাবেও না বারবার ফিরে আসবে পেশেন্টকে একটা লাইফে জ্যামালেজ করে করতে বলেছে আমার মনে হচ্ছে ওর প্যানক্রিয়াটিক অরিজিন ওর ডিজিজের লাইফে জ্যামালেজ আর ব্লাড ফর্ট লাইফে জ্যামালেজ আমি করতে দিয়েছি আর ওকে একটুখানি ফুড হ্যাবিটটা চেঞ্জ করতে হবে আর যতদিন মেডিকেশান চলবে ততদিন ওর ফুড হ্যাবিট ঠিক করতে হবে আর স্পাইসেস বন্ধ করতে হবে এই হচ্ছে পেশেন্টের মেন জিনিস আমি পেশেন্টের জন্য বলে দিলাম এবং ভিডিওটি আমি ইউটিউবে দেব তাই পেশেন্টের থেকে এই পারমিশান নিয়েই এই ইউটিউবে এই ভিডিওটা আমি দিলাম আমার সব স্টুডেন্টরাই ডায়াগনোসিস করেছে থ্যাংক ইউ তবে স্যার আপনার থেকে আমরাও বেশি আত্মবিশ্বাসী এই মেডিসিনে ও সব কিছু